வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிய கத்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக இருக்கிற இடங்களை நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போம் இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க சிஸ்டர் டாரஸ் நம்ம ஜெபத்துல நடத்துவாங்க பல்லோத்துல நல்ல பிதாவை இந்த வேலைக்காக நம்ம நன்றியோடும் வைத்து வைக்கிறோம் ராஜா வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் அந்த வரை இந்த நிகழ்ச்சியில வருகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காக நன்றி இன்றைக்கு கொடுத்திருக்க சிஸ்டர் ஷேபாக்காக நன்றி தேவனே இன்று கேட்க போற கேள்விகள்ல தேவரே ரொம்ப நாமும் மகிமைப்படுவதாக தங்கப்பனே திருப்பியா இறங்குங்க ராஜா பிள்ளைகளுக்கு அந்த வரை வாலிபர்களுக்கு இது அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சி அந்த வரை உதவியா இருக்கும்படியான கிருபையை பிடிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் அமேன் தேங்க்யூ சிஸ்டர் இப்பொழுதும் நம்ம சாட்சியின் நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போகிறோம் இன்றைக்கும் நம்மளோடு கூட ஒரு இளம் தேவ ஊழியர் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க சிஸ்டர் ஷெபா மாசி ஆஹ் ஒய்ஃப் ஆஃப் பாஸ்டர் சாமுவேல் ஜான் கேல்வரி சர்ச் ஆஃப் காட் அண்ட் ஷீஸ் ஆல்சோ த டாட்டர் ஆஃப் பாஸ்டர் பால் பபாலி மை சேவியர்ஸ் சர்ச் கொட்டிவாக்கம் சோ இன்னைக்கு அவங்க அனுபவ சாட்சியோட நம்ம இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்க கடந்து போன பாதைகள் ஆண்டவரை எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ருசி பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அனுபவங்கள் அந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களை நம்மளோடு கூட இன்னைக்கு அவங்க பகிர்ந்து கொள்ள போறாங்க பிரேசலா சிஸ்டர் ஷேபா தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஜாயினிங் வித் அஸ் பிரேசலா ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க கூட என்னோட சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்வது Wonderful, ma, wonderful. So, to start with, uh, a pastor's daughter, a pastor, a pastor, a pastor, a pastor, a pastor, a pastor. So, what is your name, Pastor Paul Pabali? So, I think... Uh, Paul Padali. Padali. Okay, Pastor Paul Padali. So, how do you know that... தன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்படி அறிஞ்சுக்கிட்டாங்க எப்படி அவங்க இந்த ஊழியத்தின் அனுபவத்துக்குள்ள வந்தாங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஆசையா இருக்கு பிஃபோர் வி கோ இன் டு யோர் டெஸ்டிமனி சோ வி கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஹவு அப்பா கேம் டு நோ அபவுட் ஜீசஸ் அப்பாவோட ஃபேமிலி வந்து ஒரு இந்து ஃபேமிலி தஞ்சாவூர்ல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆட்கள் அந்த ஊர்ல அப்படின்னு சொல்ல போனா அந்த பிரசிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஊருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்கள் அந்த கோயில்ல கடா வெட்டுறது அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமான ஒரு குடும்பம் அப்பாவோட குடும்பம் அப்படி இருக்கும் போது அப்பாவுக்கு அந்த நாட்கள்ல படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவ்வளவு சாதகமா இல்லாததுனால ஒரு வாலிப வயசுல வரும்போது அவங்க ஆஹ் சிங்கப்பூர்ல போய் ஒர்க் பண்ணாங்க என்ன ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு சரியா தெரியல அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு அஃபன்ஸ்ல வந்து மலேசியன் கோர்ட்ல வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு கேஸ்ல மாட்டி அவங்க வந்து ஒரு ஜெயில்ல வந்து அவங்கள வச்சிருந்தாங்க அப்போ ஜெயில வந்து நம்ம டிராக்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த டிராக்ஸ் வாங்கி படிச்சு வேற ஜெயில வேற நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது சோ அந்த டைம்ல அந்த டிராக்ஸ் படிச்சு அவங்க கொடுத்த அந்த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பைபிள் அதை படிச்சு படிச்சு அப்போ இது மாதிரி ஒரு ஒரு தெய்வம் இருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி அறிஞ்சு கொண்டு அங்க வருகிற பாஸ்டர்ஸ் மூலமா வந்து நச்சதையை கேட்டு அந்த பாஸ்டர்ல கேட்டு அப்படி ஜெயில வந்து முழு நேரமா வேதம் ஜபம் வேதம் ஜபம் இது ரெண்டு மட்டும்தான் அவங்க வேலையா இருந்துச்சு அப்படி ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களை வந்து மாற்றினாரு அந்த பாஸ்டரே வந்து நான் சொன்னதுக்குள்ள எங்களோட சர்ச் வந்து மை சேவியஸ் சர்ச் சிங்கப்பூர்ல மை சேவியஸ் சர்ச்ல இருக்க பாஸ்டர் பெனட் அவங்க வந்து இப்ப இறந்துட்டாங்க அவங்க அந்த ஜெயில இருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்து அந்த சர்ச்ல ஒரு அங்கத்தினரா அங்கே ஞானஸ்தானம் எடுத்து அங்கேயே ஆவிக்குள்ள நடத்தப்பட்டு அப்படி இருந்தாங்க அந்த டைம்ல ஆண்டவர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஊழிய அழைப்ப கொடுத்திருந்தாரு சென்னையில ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் கொட்டிவாக்கம் என்கிற அந்த ஒரு பேரஸ் அவங்களுக்கு தெரியாத சென்னைக்கு அவங்க வந்தது கிடையாது ஆண்டவர் சொன்னது நிமித்தமாக அவங்க வந்து அந்த ஊழிய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு பாஸ்டர் அப்ரோச் பண்ணும்போது பாஸ்டர் வந்து நீ அஹ் இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கனால பைபிள் நாலேஜ் அவ்வளவு இருக்காது அதனால ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நீ வந்து பைபிள் காலேஜ்ல படின்னு சொல்லி அஹ் நம்ம பிரதாப் சிங் அங்கிளோட பைபிள் காலேஜ்ல அவங்க ஜாயின் பண்ண உதவி செஞ்சாங்க அதுல ஒரு மூணு வருஷம் படித்த பின்புதாக அந்த அந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் அப்போ வந்து ரொம்ப காடு மாதிரி வயல் அப்படி இருந்த ஒரு பகுதி அது எந்த சபையுமே இல்லை அங்க முதலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அப்படி போய் அங்க அப்பா ஆரம்பிச்சாங்க ஊழியத்தை ஆஹ் அப்போ அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு தான் யாருமே ரச்சிக்கப்படல இந்த செய்தி அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா எல்லாம் கேள்விப்பட்டப்போ ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் யாரும் இனிமே பேசக்கூடாது அ
அதுக்கப்புறம் நாட்கள் சில சில அந்த முழு குடும்பமும் ஒரு ஒரு ஆள் ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்பட உதவி செய்தார்கள் அதுதான் அப்பாவோட உரிய சாட்சி இருந்தே ஒரு ஊழியக்கார குடும்பத்துல நீங்க வளர்ந்து வரீங்க சிறு வயதுல ஒரு ஆரம்ப ஊழியமா அப்பாக்கு அது இருக்கும் பொழுது ஆஹ் அநேக எதிர்ப்புகள் நாட் ஓன்லி நீங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் மத்தியில மாத்திர சொன்னீங்க ஒரு புது இடத்துல வந்து சபை இல்லாத ஒரு இடம் அதுவும் நீங்க சொல்ற நாட்கள் நைன்டிஸ்ல இருக்கும் இல்லையா அவங்க வர பொழுது சோ அந்த நாட்கள்ல இந்த இடத்துல கொட்டிவாக்கம் பக்கத்துல அந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருந்திருக்காது அந்த பக்கத்துல எதிர்ப்புகள் இருந்திருக்கும் சிறு வயதுல நீங்க அதை பார்த்து வளர்ந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு அது ஏற்படுத்தின தாக்கம் என்ன எனக்கு அங்க எதிர்ப்புகள் எல்லாம் பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் அக்காது ஒரு சண்டே சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நூறு பேர் ஐம்பது பேர் வந்து நிற்பாங்க வெளியே வா பாசர் வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பேசி அப்ப ரொம்ப சின்ன பிள்ளை நானு எனக்கு பயமா தான் இருக்கும் ஊழியனா இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குமா அப்படி அப்போ அடிச்சிருவாங்களோ அப்பாவை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு அதாவது சபையை வந்து ஒரு மூன்று நான்கு தடவைகள் வந்து ஃபுல்லா உடச்சி போட்டிருக்காங்க அதை நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சண்டே சர்வீஸ்க்கு முன்னாடி அது எப்படியாவது விசுவாசத்துல எல்லாம் சேர்ந்து கிடக்கிட அப்போ ஆஸ்பிட்டாஸ் ஷீட் அது போட்டுதான் இருக்கும் சர்ச் அதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி அதை திருப்பி நாங்க வாசிப் பண்ணுவோம் அப்போ இது சீக்கிரமா சரி பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து சபையை வந்து ஃபுல்லா எரிச்சுட்டாங்க அப்போ அது ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னா சனிக்கிழமை இரவு எரிச்சுட்டாங்க எங்களால அது வந்து திருப்பி அடுத்த நாள் ஓய்வு நாளா இருக்கிறதுனால அது கட்ட முடியல அப்போ விசுவாசிகள் அந்த சாம்பல்ல உட்காந்து தேவன் ஆராதிச்சாங்க அந்த ஒரு வைராக்கியம் இவ்வளவு வைராக்கியமா அவங்களே செய்யறாங்களே அப்படின்னு ஒரு தாக்கமும் எனக்குள்ள இருந்துச்சு ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயம் நம்ம வந்து வளர்ந்தா இந்த ஊழியத்துக்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயம் தான் எனக்குள்ள காணப்பட்டுச்சு அந்த உபதிரவத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது சிறு வயதுல இந்த உபத்திரவங்களை தாண்டி ஆஹ் அம்மா அப்பா வந்து இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உங்களை வளர்க்கறதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருப்பாங்க ஜபம் பைபிள் படிக்கிறது ஒருவேளை மத்த பிள்ளைகளை மாதிரி லீவ் அன்னைக்கு வெளியில போலாம் அப்படி ஒரு காரியம் இருந்திருக்காது ஊழியத்தின் பாதையில ஃபினான்சியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்திருக்கும் சோ இந்த பயம் ஓட சேர்ந்து இந்த ஊழியத்தின் பாதையின் மேல ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் தாக்கத்தையும் உங்களுக்கு அதை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா சோ இப்போ வந்து உங்களுடைய அப்ரிங்கிங் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இம்பாக்ட் அதாவது பிரேயர் பைபிள் ரீடிங் மனப்பாட வசனம் பண்றிக்கிறது சர்ச்சுக்கு போறது இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஆஸ் அ சைல்டு எப்படி இருந்தது வளர வளர உங்களுக்குள்ள அது ஏற்படுத்தின மாற்றங்கள் என்ன ஆஹ் நான் சொன்னது போல அப்பா வந்து ஒரு இந்து பேக்ரவுண்ட்ல வந்து வந்திருந்தாலும் அம்மா வந்து நல்ல ஒரு ஹார்ட் கோர் பென்ட் காஸ்டல் ஃபேமிலி அது அதாவது எங்க தாத்தா வந்து ஐபிசி ஸ்தாபனத்துல மிக மூத்த ஒரு ஊழியக்காரங்க அம்மா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஒரு நடத்தப்பட்டதுனால எங்களை வந்து அவங்க அத மாதிரியே நடத்துனாங்க இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்படிதான் தலை வாரணும் ஆஹ் கண்டிப்பா ஜெபிக்கணும் தலையில இருந்து டைம் நோட் பண்ணுவாங்க எத்துல இருந்து எது வரைக்கும் நாங்க ஜெபிக்கணும் எவ்வளவு நேரம் நான் வேதம் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா வந்து அதை ரொம்ப நோட் பண்ணி கண்டிப்பா அது கட்டாயமா செஞ்சு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இந்த காரியங்கள்ல அப்போ வந்து எனக்கு அது எப்படி இருந்துச்சு சைல்டா எனக்கு ஆண்டவரை பிடிக்கும் நான் பண்ணுவேன் சர்ச்ல போனா நான் எல்லாம் பண்ணுவேன் சர்ச்ல போனா நான் மற்றவங்களை மாதிரி வாஷிப் பண்ணுவேன் பாட்டு பாடுவேன் ஆனா எனக்குள்ள தானா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சான்னு கேட்டா அது நிச்சயமா இல்லை வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு கட்டாயமா அது ஏதோ ஒரு ஹோம்ஒர்க் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்றோம் படிக்கிறோம் அது மாதிரிதான் எனக்கு அந்த நாட்கள்ல அது இருந்துச்சு அது ஒரு திணிக்கப்படுற ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு அதுவும் எஸ்பெஷலி அம்மா வந்து எனக்கு கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க எனக்கு ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி அவங்க கிட்ட கூட அவ்வளவு கண்டிப்பா காட்ட மாட்டாங்க என்ன மாத்திரம் வந்து ரொம்ப கண்டிக்கும் போது அம்மாக்கு என்ன பிடிக்காத போல இருக்கு அதனாலதான் என்ன மட்டும் போட்டு அது ஒரு டார்ச்சர் லிட்டலா ஒரு டார்ச்சர் மாதிரிதான் நான் அந்த சின்ன வயசுல ஃபீல் பண்ணேன் அது வளர வளரதான் எனக்கு அது புரிஞ்சுது அந்த நாட்கள்ல அது எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பாரமா சுமையாதான் இருந்துச்சு So, now, if you want to ask me, it's a tough question. But if you want to ask your parents about uh, spiritual upbringing, if you want to ask your mother about it, or if you want to ask your mother about it, or if you want to ask your mother about it, what do you want to ask? Actually, my husband, Pastor Samuel John, told me that if you want to ask your mother about it, if you want to ask your mother about it, if you want to ask your mother about it, if you want to ask your mother about it, ஆண்டவர் சந்திப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க
தண்ணி ஊத்தி அந்த சத்தியத்தை சொல்லி சொல்லி வளர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதனால பெற்றோர் வந்து நிச்சயமாவே அந்த பிள்ளைக்கு அது நன்மை தீமைன்னு அறியத்துக்கு முன்பதாகவே இதுதான் சத்தியம் நீங்க புகுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதாவது ரொம்ப அந்த காலத்து பெற்றோர்கள் மாதிரி இப்ப யாருமே இல்லை அது சொல்ல வேண்டிய டெக்னிக் நமக்கு நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பிள்ளைக்கு எப்படி சொன்னா நம்ம பிள்ளை கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி சின்ன சின்ன காரியங்களை ஆண் ஒரு பொய் பேசும் போது அப்படி பேசக்கூடாது பேசுப்ப பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லி தரும் போது அது அந்த பிள்ளையோடைய மனசுல ஆழமா பறியுது ஆனால அது லிபரலா அப்படி விட்டுறக்கூடாது நிச்சயமா அதுக்கப்புறம் நம்மதான் வந்து அது அந்த உரையை அந்த உரையின்னு அது போராடுற மாதிரி இருக்கும் சிறு வயதுல இருந்தே அது நம்ம புகுத்துவோம்னு சொன்னா அது நிச்சயமா அந்த இருதயத்துக்குள்ள ஆழமா பதிவு நான் சொல்லிக்கிறேன் சிறு வயதுலயே அவன் நடக்க வேண்டிய வழியில அவனை நடத்து அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு சொல்றது போல சிறு வயது ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொன்னது அது சிறு ஒரு விதைய கத்தர் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கும் போது அதை விதைச்சு அதை பராமரிச்சு அத ஒரு மரமா ஆற வரைக்கும் அதை பராமரிக்கணும் திணிக்க கூடாது ஆனா கண்டிப்பா வி ஹாவ் டு டூ ஆர் பார்ட் வளர்க்க வேண்டிய விதமா நம்ம பிள்ளைகளை கண்டிப்பா சிறு வயது முதல் கொண்டு வளர்க்கணும் நீங்க சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஷெபா சோ தொடர்ந்து இப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போது எப்போ டிட் யூ பர்சனலி டேஸ்ட் ஜீசஸ் இந்த ஒரு நாள் இந்த ஒரு நிமிடம் இந்த ஒரு நேரம் அப்படின்னு இருக்குதா வாஸ் இட் அ கிராஜுவல் ப்ராசஸ் எப்போ அந்த மாற்றம் வந்தது அப்படின்றது உங்களால கேன் யூ ரீகலெக் ஆக்சுவலி நான் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பேப்டிசம் எடுத்தேன் அதுக்கு முன்பதாக ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே நான் வந்து சபையில எல்லாரும் வந்து ஆவியில நிரம்புறாங்க அந்த பாஷையில பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அம்மாவும் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் வந்து பதிமூணு வயசுலயே கத்திரிங்க அபிஷேகத்தா நீ அதுக்கு முன்பதாகவே அபிஷேகம் தரணும் சின்ன வயசுலயே நீ வந்து ஆண்டுக்காக வந்து நிற்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லி இருக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு மனசு இருந்துச்சு என்ன என்ன ஆண்டது அபிஷேகம் எல்லாரும் அந்த பாஷை பேசுறாங்களே ஆனா அது என்னன்னு தெரியாது என்னன்னு சொல்ல தெரியாது அந்த ஒரு வயசு ஆனா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தாகம் மட்டும் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அப்போ த்ரீ டேஸ் எங்க சர்ச்ல ஒரு கன்வென்ஷன் வச்சிருந்தாங்க அதுல நான் ரொம்ப அதுக்கு முன்பதாக பாஸ்டிங் ப்ரேயர் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கன்வென்ஷனுக்காக அப்பெல்லாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளையா அந்த ஒரு ஈவினிங் டைம்ஸ்ல போய் உட்காந்து ஆண்டவர் எனக்கு அபிஷேகம் தரணும் தரணும் நான் ஸ்டாப்பா அதே கேட்டனால ஆண்டவர் எனக்கு என்ன முதலாளா அந்த கூட்டத்துல அபிஷேகித்தார் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டும் வந்து அதை எப்படி எனக்கு எனக்குள்ள ஆண்டவர் ஆவியானவரை குரிய செய்யறது அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு விட்டு கொடுக்க தெரியல அது அது ஒரு வயசு அப்படி ஒரு பத்து வயசு பிள்ளைக்கு என்ன தெரியும் அந்த மாதிரிதான் வாங்கிட்டோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது தெரியல வீட்டுல வந்து அதே மாதிரிதான் ஸ்ட்ரிக்ட் அப்ளை பண்றது இதெல்லாம் ஆனாலும் எனக்கு அது மேல ஒரு தாகம் ஒரு வாஞ்சை வரவே இல்லை ஆஹ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் பேப்டிசம் எடுத்தேன் அதுக்கு பின்பதாகவும் எந்த ஒரு மாற்றமும் என்கிட்ட இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஆஹ் அது பின்பதாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு ஒரு டைம் நான் வந்து டாக்டர் தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ரொம்ப வைராக்கியமா இருந்தேன் ஆனா என்னோட மார்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லோ ஆயிடுச்சு ஆஹ் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பிடிஎஸ் ஆச்சு நான் படிக்கலாம் பிபிஎஸ் முடியல நான் பிடிஎஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஆஹ் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தடையா இருந்துச்சு முடியும் ஆனாலும் எல்லா காரியம் எல்லா வாசல்களும் அடைக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் அப்போ காணப்பட்டுச்சு அப்போ வந்து அம்மா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க நீ டாக்டர்லாம் ஆக முடியாது நீ பிறக்கும் போதே ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது வந்து நீ ஒரு முழு நேர ஊழியத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நீ வயிற்றுல இருக்கும் போது எல்லாரும் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனமா சொன்னாங்க பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இது ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை தான் ஆம்பளை பிள்ளை தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நான் தேவ சமூகத்துல காத்துக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது இது ஆம்பளை பிள்ளை கிடையாது இது ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இதுதான் வந்து ஒரு அடையாளம் இந்த பிள்ளைய நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு தான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் இத்தனை நாள் உங்க நடத்தின காரியங்கள் உனக்கு ஒருவேளை தப்பா இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் அந்த ஊழியத்துக்காக உன்ன கொடுத்ததுனால அதுல வந்து நான் உன்னை நடத்த வேண்டியதா இருந்துச்சு அது கேட்டா போல உன்னை நடத்த வேண்டியதா இருந்துச்சு அதனால நீ ஒப்புக்கூட எதையும் ட்ரை பண்ணாத நீதான் வந்து ஏமாந்து போவ அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த நாட்கள்ல எனக்கும் அம்மாவுக்கும் டெய்லி சண்டை தான் எப்படி நீங்க ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்னோட இஷ்டம் இல்லாம நீங்க எப்படி ஒப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நான் சண்டை போடுறேன் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் ஒப்பு கொடுக்கல நான் உன்னை வந்து விபுலத்து கொடுக்கல ஆண்டவர் கொடுத்ததே இது சொல்லிதான் எனக்கு கொடுத்தார்
இன்னும் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணலையா அவங்க கூட படிச்ச பிள்ளைங்களும் அங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என் தம்பி தங்கச்சி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்கறாங்க உங்க அத்தா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு அப்படி வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லாம் சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து என்னை ரொம்ப காயப்படுத்தினதுனால நான் என்ன பண்ணுவேன் காலையிலேயே வந்து கிளம்பி குளிச்சு கிளம்பி என்னோட ரூம்ல போயிட்டு லாக் பண்ணிடுவேன் நாள் முழுவதும் ஆண்ட சமூகத்துல முழங்கால நின்னு அப்பதான் நான் வந்து முழங்கால அவ்வளவு நேரம் நின்னு ஜெபிச்ச காலங்கள் அது எனக்கு வார்த்தைகள் எதுவுமே சொல்ல தெரியாது ஆனா கண்கள் வந்து நீர் தாரை தாரையா வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டதே எனக்கு மட்டும் ஏன் என்ன என்னை விட அஹ் அதிகமா நம்ம தேடாத பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களே ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களே நான் மட்டும் ஏன் ஆண்டவரே என்ன மட்டும் ஏன் நீங்க எப்படி வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த நாட்கள்ல நான் அதிகமா ஆண்டவர் சம இந்த ஒரு இந்த ஒரு காரியம் தான் நான் திருப்பி 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 அப்போ ஆண்டவர் என்னை தேர்ச்சுறத என்னால உணர முடிந்தது ஒரு ஒரு நாள் புது பிரச்சனை வரும் அந்த ஜபத்தின் முடிவுல ஆண்டவர் என்னை தேர்ச்சி அடுத்த நாள் தைரியமா சந்திக்க எனக்கு உதவி செய்வான்னு சொல்லுவோம் அநேக வாக்கு திட்டங்கள் அந்த நாட்கள் அது மாத்திரம் இல்ல என்னோட கேரக்டர்ஸ்ல நிறைய சேஞ்சஸ் வந்த நாட்கள் அது அஹ் சாயங்காலம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் என் தம்பி தங்க சொல்ல ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போதுதான் நான் லஞ்சே சாப்பிடுவேன் அப் எனக்கு பசி எதுவுமே ஏன்னா வாழ்க்கையில அவ்வளவு பேர் நான் என்ன பண்ண போறேன் அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன் என்ற ஒரு கேள்விதான் எனக்குள்ள இருந்ததுனால எனக்கு எதுனாலே ஒரு நாட்டம் வரல என் யாரையும் ஃபேஸ் பண்ண எனக்கு தைரியம் இல்ல யார்கிட்டையும் பேசுறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வேதம் ஜபம் அந்த வேதம் ஜபம் மட்டும் தான் அந்த ஒரு வருடம் முழுவதுமா அப்படி போகும்போதுதான் என்னுடைய அஹ் வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் தந்துச்சு இந்த ப்ரோக்ராமோட டைட்டில் மாதிரியே ஒரு பாசரோட ஃபேமிலியில இருந்து வந்தாலும் இந்த வாலிப நாளில் தான் இயேசு என்னால காண முடிஞ்சது இயேசு எப்படி எப்படிப்பட்டவர் என்பதை என்னால பர்சனலா அப்போதான் வந்து ருசி பார்க்க முடிஞ்சது அப்போ என்னுடைய ஆசைகள் இஷ்டங்கள் எல்லாம் வந்து நான் ஒரு ஒரு குப்பையா பவுல் சொல்றது போல எல்லாத்தையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் அங்க சொன்னது போல நான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னோட எனக்குள்ள மாறுறது என்னால உணர முடிஞ்சது ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாரு ஆண்டவர் நான் எப்படி வரணும்னு விரும்புறாருன்னு சொல்லி அந்த ஒரு அதுக்கு நேராக என்னுடைய கண்களை நான் திருப்ப ஆரம்பிச்சேன் அது வரைக்கும் நான் அப்படி எல்லாம் இருந்தது கிடையாது ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல இருந்ததே தவிர அந்த நாட்கள் வந்து என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறுச்சு என்னுடைய பேச்சு மாறுச்சு என்னுடைய உதை மாறுச்சு என்னோட நடை மாறுச்சு மற்றவங்க இடத்துல நான் பேசுகிற விதங்கள் எல்லாமே மாறுச்சு இன்னும் சொல்ல போனா என்னுடைய சிந்தனைகள் மாறுச்சு அந்த நாட்கள்ல அப்பதான் ஆண்டவரை நான் உறுதியா பிடிக்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு வேற யாரும் வேண்டாம் என் அப்பா அம்மா கூட என்ன இப்போ ஒரு அஹ் ஒரு ஏமாற்றத்தை நாட்கள்ல வச்சிருக்க மாதிரிதான் எனக்கு இருக்குது எனக்கு நீங்க மாத்திரம் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விசுவாசத்துக்குள்ள ஆண்டவர் என்ன அந்த நாட்கள் என்ன நடத்தினா இருக்கும் ஸோ பர்சனலா நீங்க இந்த நாட்கள்ல அதிகமா ஆண்டவரை நீங்க ருசி பார்த்திருக்கிறீங்க ஸோ இந்த நாட்கள்ல உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்களை குறிச்சு நீங்க சொன்னீங்க ஸோ லிட்டில் ரீவைண்டிங் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை உங்களுக்குள்ள மாற்றிருக்காரு கொஞ்சம் ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம போகும் போது என்ன மாதிரி காரியங்களை ஆண்டருக்காக குக் பண்ணி நீங்க விடுறதுக்கு துணிஞ்சிங்க அந்த நாட்கள்ல நான் வந்து மற்றவர்கள் எனக்கு எதுவும் இல்லைன்னாலும் நான் மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக எல்லாம் இருக்கிறது போல காட்டுக்கொள்வது அஹ் ஒரு பெரு ஒரு சின்ன காரியத்தை ஆண்டவர் என் மூலமா செஞ்சுட்டாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் சொல்றது அஹ் ஒரு தாழ்மை என்கிறது எனக்குள்ள இல்லாமதான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி அம்மாவை ரொம்ப எதிர்த்து பேசுவேன் கா நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் சொன்னது போல அம்மா என்னை திணிச்சுட்டே இருந்தனால எனக்கு அது அம்மாவை எப்பவும் எதிர்த்து எல்லா காரியங்களும் அம்மாவை எதிர்த்து நிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த காரியங்களை ஆண்டவர் எனக்குள்ள மாற்றினார் அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னு கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்க ஆண்டவர் எனக்கு எனக்குள்ள அந்த விருப்பம் இன்னும் மாறலைனாலும் நான் இன்னும் வந்து ஆண்டவரோட சித்தத்துக்கு முழுமையா நான் ஒப்பு கொடுக்கலனாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு கொஞ்சம் தாழ்த்த ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் அதுவும் அப்புறம் அதிகமா ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஜப ஜீவியமே இல்லாத ஒரு ஆள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆஹ் அப்படி ஜெபிச்சுட்டேன் நான் ஜெபிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அம்மா அம்மா அங்க போகும்போது இங்க போகும்போது நான் ஜெபிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் இல்லைன்னா சர்ச்ல போய் நான் ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லி அங்க போய் சும்மாதான் உட்காந்துருப்பேன் அப்போ அந்த அதிகமா ஒரு நாள் நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜபம் பண்ணலன்னா அது எனக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு இழப்பு மாதிரி எனக்கு காணப்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி காரியங்கள்ல ஆண்டவர் எங்க நடத்தினார் முழு அந்த வேதத்தை கீழே வைக்க கூட எனக்கு மனசு வராது எப்பவும் அதே பிடிச்சிட்டு அதை வாசிச்சுட்டு அதுல ஆண்டவர் எனக்கு பேசுற காரியங்களை அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இப்படிப
அடுத்த அகாடமிக் இயர் வந்துருச்சு ஒரு ஜூன் வந்துருச்சு அப்படி இருக்கும் போது ஏதாவது ஜாயின் பண்ணணும் இன்னும் ஒரு வருஷம் வீட்டுல இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பெற்றோர் பெற்றோர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்பவும் வந்து எனக்குள்ள ஒரு ஆசை எப்படியாவது நான் பிடிஎஸ் ஜாயின் பண்ண ஆண்டவர் இவ்வளவு மாற்றத்தை எனக்குள்ள கொடுத்துருக்காருல்ல இந்த பிடிஎஸ் எனக்கு ஜாயின் பண்ண ஆண்டவர் உதவி செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு ஒரு அதுல நான் உறுதியா இல்ல இருந்தாலும் ஆண்டவர் எனக்கு செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு ஒரு ஒரு விருப்பம் எனக்குள்ள இருந்துச்சுதான் அப்போ நான் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அம்மா திருப்பி அதேதான் சொன்னாங்க நீ வந்து அதெல்லாம் பண்ண கூடாது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நீ வந்து ஒரு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பண்ணு அதுதான் ஊழியத்துக்கு சரியா இருக்கும் நீ அது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் போது அஹ் அப்பவும் கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு எப்படி நான் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் நான் ஒரு சின்ன பிள்ளையா இருக்கேன் நான் எப்படி ஊழியம் செய்வேன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை பாத்திருக்கேன் நான் இது இதை எப்படி நான் விஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ள ஒரு தயக்கம் இருந்து கொண்டேதான் இருந்துச்சு அப்போ அது பாத்தீங்கன்னா அது ஜூலை வந்துருச்சு நான் இன்னும் அதை யோசிச்சுட்டு ஒரு கரெக்டா ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலதான் இருந்தேன் அப்ப ஆண்டு எனக்காகவே ஒரு மற்றவர்கள் மூலமா பேச ஆரம்பிச்சார் சந்திக்கிற ஊழியர்காரர்கள் மூலமா பேச ஆரம்பிச்சார் நீங்க இன்னும் ஒப்பு கொடுக்கலையே ஆண்டு ஒரு உங்ககிட்ட பேசலையா அப்படின்னு சொல்லி ஆனாலும் அது நான் ஒரு அதுல இருந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆகுற ஒரு பர்சனா தான் காணப்பட்டேன் அப்போ ஒரு நாள் வந்துச்சு அப்போ ஒரு எங்களோட அங்கிள் ரொம்ப ஃபேமிலி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அவங்க அவங்க வந்து கோவால மினிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அவங்க எனக்காகவே வந்து எல்லா ஊழியத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வந்தாங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்க என்கிட்ட கேட்ட ஒரே வார்த்தை நீ ஏன் இன்னும் டைம்கிட்ட இருக்க ஆஹ் ஏன் பயப்படுற ஆண்டவர் குப்பு கொடுக்கணும்ல உங்க அம்மா கிட்ட கேளு உன்னை ஆண்டவர் எதுக்காக கொடுத்தாருன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஆஹ் எனக்கு தெரியும் அங்கில் ஆனாலும் எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பு படிக்கலன்னா எப்படி நான் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி நான் இதுல ஜாயின் பண்ணணுமா ஆஹ் அப்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொன்னேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஆஹ் ஆண்டவர் உன்னை வந்து உயர்த்தணும்னு நினைச்சா எப்படி வேணா உயர்த்தலாம் இது படிப்பு மாத்திரம் உன்னை உயர்த்தாது அதனால நீ ஆண்டவரோட சித்தத்துக்கு முழுமையா ஒப்பு கொடு இதுக்கு மேல உனக்கு வந்து டைம் கிடையாது நீ இப்போ ஒப்பு கொடுத்தாதான் ஆஹ் ஆண்டவரோட சித்தம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் சொல்லி அது ஒரு கரெக்டா செக் வச்ச மாதிரி தான் அந்த ஒரு டைம் இருந்துச்சு அப்ப வேற வழியே இல்லாம அந்த ஒரு சமூகத்துல எனக்கு உண்மையா கொடுத்தேன் அன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணேன் அந்த ஒரே நீங்க கொடுக்கறது நல்லதோ கெட்டதோ அது உங்க சித்தம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதை நான் பிளைண்டா நம்புவேன் அதுல இருந்து நான் பேக் பேக் ஆகவே மாட்டேன் அந்த வரேன்னு சொல்லி அந்த நாள்ல என்ன ஒட்டு கொடுத்தேன் அடுத்த நாளே அந்த அந்த காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ண எல்லாமே அட்மிஷன்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அடையால ஒரு காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ண தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார் அவர்கள் கண்கள்ல திருப்ப கிடைக்க தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார்கள் அந்த சித்தத்துல நிற்க எனக்கு உதவி செஞ்சார் சொல்லுங்க வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சோ எப்படியாக வளர்க்கப்பட்டீங்க நீங்க சந்திச்ச சவால்கள் என்ன எப்போ ஆண்டவர ஒரு சொந்த ரட்சகரா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க எப்ப ஆண்டவர ருசி பார்க்க ஆரம்பித்தீங்க ஆஹ் உங்களுடைய படிப்பு காரியங்களை கர்த்தர் எப்படியான ஒரு ஜெயத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தார் ஆண்டர் சித்தத்தை அறியக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை அந்த பக்குவத்தை உங்களுக்கு கர்த்தர் எப்படி கொடுத்தார் பல காரியங்களை நம்ம பேசி கொண்டிருந்தோம் சோ உங்களுடைய படிப்பை முடிச்சுட்டு நீங்க மினிஸ்ட்ரிக்கு டைரக்டா வந்தீங்களா வேலைக்கு போனீங்களா அது ஆக்சுவலி அப்பா அம்மாக்கு என்ன விருப்பம்னா இன்னொரு டிகிரி கூட பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க அக்கா ஆனா நான் வந்து இந்த காலேஜ் போறதுக்கு முன்னாடியே தேவ சித்தத்தை அறிஞ்சு செயல்படணும்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்தனால நான் வந்து நான் ஜபம் பண்ணி நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன பேசுறாரோ அது நான் சொல்றேன்னு சொல்லி அந்த பைனல் இயர் வரும்போது நான் வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அக்கா ஆண்டவர் நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நான் படிக்கணுமா இது நான் வேலைக்கு போகணுமா அம்மா அப்பாக்கு வேலைக்கு அனுப்ப இஷ்டம் கிடையாது பெண் பிள்ளைகள் அந்த வேலைக்கு போக வேண்டாம் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டிலேயே அவங்க இருந்தாங்க இந்த ஒரு டிகிரி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் திருமணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மென்டாலிட்டில இருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து அந்த சமூகத்துல ஆஹ் ரொம்ப உபாசம் இருந்து ஜபிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா என்னுடைய அனுதின ஜபத்துல அந்த ஒரு காரியம் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அந்த எனக்கு அதை வெளிப்படுத்துங்க நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நான் அதற்காக ஜெபித்து கொண்டே இருந்தேன் அப்போ ஒரு அந்த பைனல் இயர் கம்ப்ளீட் ஆக போற அந்த டைம்ல அந்த ஜான்ல ஆண்டவர் ஒன் ஒன்றாம் தேதி அந்த நியூ இயர் சர்வீஸ் எனக்கு ஒரு வாக்குத்தம் கொடுத்தார் உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு
ஆஹ் அவங்க வந்து ஒரு முடிவுல இருந்தாங்க ஆனா அடுத்து ஒரு டிகிரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுல இருந்தாங்க நான் வந்து இதுக்கு வந்து போராடி ஜெபிச்சுனா காசு வந்து பிரேயர் பண்ணணும்னு கிட்ட இல்ல அந்த தின ஜபத்துல அந்த ஒரு காரியத்தை நான் அந்த சமூகத்துல வச்சுக்கேன் அந்த பேர் அடுத்து என்ன பண்ணணும் எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த தேர்ட் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகுற அந்த டைம்ல ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூ இயர் சர்வீஸ்ல ஆண்டு ரெண்டு பேர் வாக்குதத்தம் கொடுத்த உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் ஆண்டவர் என்ன வேலைக்கு தான் போக சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் வீட்டுல சொல்றேன் அவங்க வந்து சரி விடு அப்படின்னு சொல்லி கேஷுவலா எடுத்துட்டு விட்டுட்டாங்க அந்த கரெக்டா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்ல எங்களுக்கு காலேஜ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனில இருந்து இது என்ன சொல்லுவோம் அந்த கம்பெனில வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வந்துச்சு கேம்பஸ் வந்துச்சு அப்படி அப்போ வந்து எல்லாருமே தயங்கிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய கம்பெனில போகணுமா அப்படின்னு ஆனா எனக்குள்ள ஒரு ஒரு சமாதானம் இதுல கண்டிப்பா நான் போய் ஜாயின் பண்ணணும் இதுல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு விருப்பம் வந்து நான் அதை ஜெபிச்சு அந்த ஒரு ஒரு நாள் அதுக்காக ஜெபிக்கும் போது எனக்கு சமாதானமா இருந்ததுனால நான் அதுல தனியால போய் ஒரு தனியா அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு அத அந்த நாட்டில் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் தேவசத்துக்கு செய்யும் போது ஒரு தனியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் என் கூட இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் சொல்லணும் அந்த கம்பெனில கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் பிளஸ் அவ்வளவு இருந்திருப்பாங்க அவ்வளவு பிள்ளைங்க இருந்திருப்பாங்க ஆனா அதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள்ல ஆண்டவர் என்னையும் ஒரு ஆளா வந்து செலக்ட் பண்ண உதவி செய்தார் சோ இப்ப அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஐடி கம்பெனில கர்த்தரவங்களை கொண்டு போய் வைக்கும் பொழுது அங்க கர்த்தருக்கு தேவ சுத்தத்தை நிறைவேற்றும் போது தனித்து காணப்படணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க சோ அங்க கர்த்தருக்காக நீங்க பேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் என்ன அதை எப்படி நீங்க ஓவர் கம் பண்ணீங்க ஹவு வாஸ் தட் வாக் வித் லார்ட் அமங் ஒரு நியூ என்வாயர்மெண்ட் அந்த ஐடி வந்து எனக்கு உண்மையாலே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு ஐடி வேர்ல்ட் வந்து என்னால அவங்க கூட எல்லா காரியங்களையும் ஒத்து போக முடியல அவங்கள மாதிரி என்னால பிஸ் பண்ண முடியல அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க சின்ன பிள்ளை தானே இப்படி ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யற ஆனா நீ எதுவும் வந்து எதுவும் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனில ஒர்க் பண்ற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரையே அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனாலும் வந்து என்ன என்னால அதற்கு ஏற்றார் போல என்ன மாற்றிக்கொள்ள முடியல இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு எதிர்நீச்சல் அடிக்கிறது போல ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நான் இருந்தேன் மற்றவர்களை பார்க்கும் போது நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு Why were you different? Was it compulsion? Or how was that situation? How was that situation? I was not able to do it. I was 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 able to do it. இதுல என்ன இடத்துல நீங்க என்ன காரியங்களை மாற்றி போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து வேதனையோட தான் வருவேன் வந்து உடனே ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு அந்த டூ ஹவர்ஸ் எனக்கு நீண்ட இருந்து பிரேயர் பண்ணாதான் அந்த நாள் எனக்கு சமாதானம் ஆண்டவர் என்னை தேய்ச்சினாதான் ஒரு ஆறுதல் அடையிற ஒரு சூழ்நிலை பயங்கர ஒரு என்னால வந்து அந்த டிப்ரெஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் ஒர்க் ப்ரெஷரும் சரி அதை சுற்றி இருக்க ஜனங்களும் சரி அது மத்தியில இருக்கிறது ஒரு ஒரு எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரிதான் இருந்துச்சு நடுவுலயோ ஐ எம் நாட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் பிளேஸ் அப்படிதான் இருக்குது எனக்கு ஆஹ் அப்படியும் ஆண்டவர் வந்து என்ன அதுல இருந்து பாதுகாத்தார் கிருபையா என்ன பாதுகாத்தாருன்னா நான் சொல்லணும் ஆண்டவருக்காக நீங்க செய்த காரியங்கள் என்னத்துல உங்களுடைய ஸ்கூல் முடிஞ்ச நாட்கள் காலேஜ் நாட்கள்ல சபையோட இணைஞ்சு சோ எப்படி ஆஹ் ஆண்டவருக்காக அந்த நாட்கள் வாழணும்ன்ற ஒரு வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள இருந்தது உங்க சாட்சியில இருந்து தெரியுறது பட் வாலிப நாட்கள்ல கத்திற்காக நீங்க செய்த காரியங்கள் என்ன ஆண்டு உங்களை எப்படி அதுல பழக்க வித்தாரு ஏன்னா எப்படியும் நீங்க வந்து அஹ் உங்களை முழு நேரம் உங்களுக்கு கத்த பிரிச்சு எடுத்திருக்கிறார் சோ ட்ரைனிங் உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ உங்களை எந்தெந்த ஊழியங்கள்ல கத்தர் பழக்க வித்தார் அந்த ஊழிய அழைப்பு வந்த அப்புறமா நான் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அப்பா அம்மா வந்து என்ன சர்ச்ல வேர்ஷிப் லீட் பண்றதுக்கு என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தாலும் முன்னாடி நின்று பாருவேன் அதோட வந்து இருந்துருவேன் ஒரு வேர்ஷிப் லீட் பண்றது எனக்கு ஒரு ஒரு பெ அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பா இருந்துச்சு ஊழியத்துக்கு அது மாத்திரமல்ல யூத் பிள்ளைங்க மத்தியில ஆண்டவர் வந்து என்ன அறியாமலே என்ன அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா வைத்தாருமா சொல்லணும் நான் அந்த நாள் அந்த வாரம் முழுதும் ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் எங்க இருதயத்துல வச்சிருப்பாரு அதை
மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா ஆறுதலா வைத்தாருன்னு தான் சொல்லணும்கா அது மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரிலையும் அதே மாதிரி முன்னாடி நின்று எல்லாத்தையும் எடுத்து செய்ய ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் அம்மா அப்பாவும் அதுக்கு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஊழியர் செய்யறதுக்கு Wonderful, wonderful. So, we are talking about the same things. Now, we are talking about the same things. So, we are introduced to them. We are talking about the same things. So, we are talking about the same things. So, we are talking about the same things. So, we are talking about the same things. Anita, praise Lord Anita. Praise Lord Akka, praise Lord Akka. Praise Lord Akka. Shobhi. Praise Lord Shobhi. And Sister Doris, we are talking about the same things. Praise Lord Sister. வாலிபாசிங்களா <laughs> வெளிய <laughs> <laughs> நான் மற்றவர்களுக்கு தான் நிச்சயமா சொல்லவே இல்லை ஆண்டவரை பத்தி ஒரு பாசி ஃபேமிலில இருந்து வந்திருந்தாலும் பாசி பொண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி கொள்வதற்கே நான் பயந்த நாட்கள் தான் அது நான் மற்றவர்களுக்கு தான் ஆண்டவரை பத்தி உண்மையா சொன்னது கிடையாது ஆஹ் அவர்களோட சேர்ந்து அவர்கள் மாதிரியே நான் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்துப்பேன் அந்த எந்த கேங்கோட சேரணும் அவர்களோட குணாத சேங்கள் தான் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு ஆஹ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெளிய வெள வெளியெல்லாம் என்னை கூப்பிட்டது கிடையாது கூப்பிட்டாலும் வந்து விட மாட்டாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஃபேமிலி ஸோ அந்த அந்த ஒரு காரியத்துல நான் நோ சொல்லிடுவேன் ஏன்னா பயங்கரமா அடிவிடும் வீட்டுல அதனால அந்த காரியத்துல வந்து நான் நோ சொல்லிடுவேன் மற்றபடி அவர்கள் அவர்களை அலங்கரிப்பது போல என்னையும் நான் அலங்கரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நிறைய ஆசைகள் எனக்குள்ள இருந்துச்சு சொல்ல போனா ஜுவெல்ஸ் போடணும் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு ரொம்ப ஆசைகள் இருந்துச்சு நல்ல மேக்கப் பண்ணிக்கணும் லிப்ஸ்டிக் டார்க்கா போட்டுக்கணும் இப்படிலாம் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எனக்குள்ள இருந்துச்சு நான் அத செய்யவும் செய்தேன் என்னவும் சொல்ல போனா ஸ்கூல்ல ஆனுவல் டே நிறைய காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது வீட்டுக்கு தெரியாம பிள்ளைகளோட சேர்ந்து அதெல்லாம் போட்டுப்பேன் ஆஹ் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வீட்டுக்குள்ள அப்பா அம்மா முன் முன்பதாக அதை போட்டுப்பேன் அம்மா என்ன ரொம்ப திட்டுவாங்க திட்டிட்டு அதை விட்டுருவாங்க அதனால அது எனக்கு ஒரு அப்பாவை அப்பதுல இருந்தே ஒரு எதிரி போல நான் பார்த்ததுனால அது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு தெரியல அப்பா அது வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நான் வீட்டுல இருந்து நிறைய ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் நிறைய மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தேன் எனக்கு என்ன பயம்னா மற்ற விசுவாசிகள் என்னை பார்க்க கூடாது அவங்க ஒரு பாசு பொண்ணு இப்படி இருக்காங்களேன்னு சொல்லி என்ன நான் பண்ற காரியங்களை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் மாத்திரம் தான் எனக்குள்ள இருந்துச்சு மற்றபடி அது அது அந்த காரியங்கள் எனக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஆழமா இருந்துச்சு அதை நான் நிச்சயமா செய்வேன் நான் ஒரு காலகட்டத்துல நான் இண்டிபெண்ட் ஆன பிறகு நான் நிச்சயமா காது குத்திப்பேன் நான் ஜுவல்ஸ் போட்டுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுல தான் நான் நிச்சயமா இருந்தேன் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எனக்கு நிச்சயமாகவே இருந்துச்சு சோ அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க ஷெபா ஆஹ் நான் சொன்ன மாதிரி அம்மா வந்து திட்டுவாங்க பயங்கரமா என்ன இது பிசாசு மாதிரி இருக்க ரச்சிக்கப்படாத பிள்ளைய மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா திட்டுவாங்க அந்த மாதிரி நிற்கும் போது அப்போ நான் வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்த்து நிற்பேன் அப்போ அம்மா சொல்லி 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 விட்டுட்டாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா அவங்க எடுக்காம அப்படி விட்டுட்டாங்க ஆனா அவங்களோட ஜபத்துல அத வந்து வச்சிருந்தாங்க ஆஹ் அம்மா ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல ஒரு ஜெபிக்கிற தாயை கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து ஆஹ் இப்போ கடைசி நாட்கள் வரைக்கும் அம்மா வந்து முழங்கால நின்று இரவு முழுவதும் ஜெபிப்பாங்க கண்ணீரோட ஜெபிப்பாங்க ஆஹ் அப்படி அந்த ஜபத்துல என்னோட காரியங்கள அம்மா வச்சிருந்தாங்க அப்போ நான் ஞானசாமி எடுக்கிற நேரம் வரும்போது எல்லா பிள்ளைகளும் எடுக்கிறாங்க என் கூட இருக்கவங்க எனக்கு பதினைந்து வயசு ஆயிடுச்சு நானும் எடுக்கணும்னு சொல்லி நான் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த ஞானசாமி எடுத்த நாள்ல இருந்து அது மேல எனக்கு ஒரு ஒரு வெறுப்பு என்று சொன்னதை விட ஒரு அருவறுப்பா அது எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அம்மாவோட ஜபம் தான் அதை செஞ்சிருக்கோம்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அருவறுப்பா தெரிஞ்சு அப்புறம் நான் ஞானசாமி எடுத்து அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலே என் கையாலே நான் அது நான் வாங்கி வச்சிருந்த ஆசையா பார்த்து பார்த்து வாங்கி வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நான் குப்பையில போட்டேன் இனிமே நான் இதை தொட மாட்டேன் இது எல்லாம் ஒரு அருவறுப்பிச்சு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆண்டவர் என்னோட இருதயத்தை மாற்றினாரு அப்படிதான் நான் அதுல இருந்து வெளியே வர முடிஞ்சது என்னால 
ஸோ அப்போ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய மத்தியில எதிர்த்து நிக்க முடிஞ்சதா உங்களால அப்போ அவங்களோட ஒத்து போக முடிஞ்சிருக்காது இல்லையா அது எப்படி இருந்தது ஆமா ஆமா அப் அப்போல இருந்து நான் வந்து ஒரு தனியா ஒரு ஆள் மாதிரிதான் ஆயிட்டேன் அவரோட போவேன் பேசுவேன் ஆனா இந்த மாதிரி காரியங்கள் வரும்போது இல்ல நான் அதை செய்ய மாட்டேன் ஆனா நம்முடைய நம்ம வளர்ந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ்னா இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு காரியம் இருந்துச்சுட்டா அவங்க வந்து படைக்கப்பட்டது சாப்பிட மாட்டாங்க வெளியே வர மாட்டாங்க சினிமா பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருந்ததுனால பிள்ளைங்க வந்து என்ன என்னை வந்து விட்டுட்டாங்க இவ கிறிஸ்டியன் பாசு போடணும் அதனால ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது இதுல இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வருகிற ஒரு ஜென்ரேஷன்ல நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த நாட்கள் அது அப்படி இருந்தனால பிள்ளைகள் எனக்கு ரொம்ப ஒதுக்கல நான் ஒரு அது அது விட்டுட்டு வெளியே வந்துட்டேன் அது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு இடம் உலக பிரகாரமான அலங்காரம் கத்தருக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லி உங்களை வளர்த்திருந்தும் அந்த பியர் பிரஷர் தாங்காம இந்த ஸ்கூல் நாட்கள்ல பிளஸ் வீட்லயும் ரொம்ப ஒரு திணிப்பு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் காரியங்கள இருக்கவும் ஆஹ் இந்த காரியங்களை துணிஞ்சு நீங்க வந்து நீங்க செய்வீங்க பிளஸ் ஒரு இண்டிபெண்டா வரும்போது இந்த காரியங்கள கண்டிப்பா நான் செய்வேன் அப்படின்றது உங்களுடைய லைஃப்குள்ள ஜபம் வந்து தன்னால யாருடைய திணிப்பும் இல்லாம இப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஆஹ் கொடுத்திருக்கிறது உண்மையாவே இது பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு ஒரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு சேலஞ்சாக ஒரு சவாலாக ஒரு சாட்சியா அமையும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்துருக்குள்ள சோ அதை வந்து நீங்க வேண்டான்னு ஒதுக்குறதை விட அது சீன் சொல்லி நீங்க தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பொழுது உண்மையாக தட் வேர்ட் கேரிஸ் அ லாட் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் பாசம் உண்மையாக பாக்குற ஒவ்வொருக்கு ஒருவேளை இது போன்ற ஒரு பாதையில ஆஹ் இன்றைக்கும் ஆவிக்குரிய குடும்பத்துல வளர்கிற சிறு பிள்ளைகள் இருந்திருக்கலாம் சோ தொடர்ந்து உங்களுடைய காலேஜ் நாட்கள்ல ஆஹ் உங்களுடைய அந்த ஆண்டரோட அந்த பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க பில்ட் பண்ண பிறகு நீங்க காலேஜ் போறீங்க அங்க ஷோபி ஷோபி கேட்டது போல அங்க உங்களால டெஸ்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுதா ஸ்கூல் நாட்கள்ல முடியல பட் அந்த நாட்கள்ல ஆஹ் உங்களால ஆண்டர பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில சாட்சியா நிற்க முடிஞ்சுதா ஆமா காலேஜ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பேசா இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு இந்து காலேஜ் ஆஹ் பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து அங்க நடக்கிற காரியங்களை நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆண்டவர் ஆனா எனக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க அதுல இருந்து அதுல பிரியப்படாம அந்த ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு காலேஜ்ல தான் ஸ்கூல்ல கூட எனக்கு அப்படி அமையல ஆனா காலேஜ்ல ஆண்டவர் நல்ல ஒரு ஆளுக்குரிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால அதுல இருந்து என்னால ஒரு ஒரு டீமா அதுல இருந்து வெளியே நிற்க முடிஞ்சது அது போல அது எப்படி சொல்றது அந்த நாட்கள் வந்து நோ துப்பட்டா கல்ச்சர் அது பிள்ளைங்க வந்து வெறும் டாப் மட்டும் போட்டுட்டு வராங்க துப்பட்டா போட மாட்டாங்க ஆனா என்னோட வீட்டுல எப்படின்னா துப்பட்டா பின் பண்ணி போடணும் அப்படி அம்மா வளர்த்ததுனால ஆஹ் அந்த பிள்ளைகள் வந்து எங்களை ஏலனமா பேசினாங்க ஆனா அதெல்லாம் ஆண்டவர் தாங்கிக் கொள்ள உதவி செஞ்சார் நாங்க வந்து நாங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுற காரியங்களே பாத்தீங்கன்னா அதுக்குரிய காரியங்களா தான் இருக்கும் ஆஹ் மற்றவங்க பார்க்கும்போது என்ன இதெல்லாமா பேசிட்டு இருப்பீங்க சண்டே தான் சர்ச் போறீங்க இந்த காலேஜ் மட்டுமா இதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த வீக் என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறாங்களோ அத நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து பேசி வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அப்படி ஆண்டவர் வந்து அந்த காலேஜ் டைம்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு காலேஜ்லயும் சாட்சியா ஜீவிக்க உதவி செய்தார் நா நாட்கள் போக போக பிள்ளைகள் வந்து சில ஜப குறிப்புகளை எங்ககிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தா மாத்திரமல்ல டீச்சர்ஸும் கூட இதற்காக ப்ரே பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ஒரு சின்ன பிள்ளைகிட்ட சொல்றது வந்து ஒரு கடினமான விஷயமா இருந்தாலும் ஆண்டவர் அப்படி அவங்க மத்தியில அடையாளம் அவங்க என்ன கண்டுகொள்ள முடியாது ஆண்டவர் என்ன வச்சாருன்னா சொல்லணும் அந்த காலேஜ் டைம்ஸ்ல ஒரு செத்த மீன போல அந்த நீரோட்டத்தோட போகிற வாழ்க்கைக்கும் ஆஹ் உயிருள்ள ஒரு மீனா நம்ம அந்த ஆஹ் உலக வழக்கங்களுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிற்கும் போது அந்த இடத்துல கர்த்தர் கண்டிப்பா ஒரு சாட்சியை ஏற்படுத்தி நம்மளை உயர்த்தி வைக்கிறாரு அப்படின்றது உங்க சாட்சியில இருந்து இன்னுமே உறுதியாகுது தேங்க்யூ சோ மச் நான் நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் அது ரீச் பண்ணிருக்கோம் நினைக்கிறேன் எஸ் ஷோபி ஓகேம்மா ஓகே தொடர்ந்து சிஸ்டர் டாரிஸ் அவங்க கொஸ்டின் போல நம்ம போவோம் சிஸ்டர் டாரிஸ் சிஸ்டர் நீங்க வந்து அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு அவ்வளவு விருப்பம் உள்ள விருப்பமானதா இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த இடத்துல தேவன் உங்களுக்கு ஊழியத்துக்கு எதுவும் வழி நடத்தினாரா அந்த இடத்துல தேவன் உங்களை ஏதாகிலும் ஒரு சாட்சியா வச்சிருந்தாரா ஆஹ் அது வந்து மற்ற பிள்ளைகளுக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பிரயோஜனப்படியா நான் இதை கேட்கிறேன் சிஸ்டர் ஆஹ் நான் அந்த சொன்னது மாதிரி
அநேகருக்காக ஜெபிச்சோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சுவிசேஷம் அதாவது பிள்ளைங்க கஷ்டத்தோட இருக்கும் போது போய் சொல்றதுக்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்தார் ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல டோட்டலா நான் டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஒரு பர்சன் நான் அது வந்து ஒரு பாசு பொண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இத்தனைக்கும் நான் ஒரு பெண்டி காஸ்டல் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அதுலயுமே வந்து நான் சொல்லிக்க தயங்கின அது ஒரு காலகட்டம் ஆனா காலேஜ்ல இப்படி ஒரு இந்து காலேஜ்ல இருக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து ஆஹ் ஒரு சாட்சியா அவங்க நிறுத்தினாருன்னா சொல்லணும் ஆஹ் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பது ஆளுக்குரிய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணது மூலமா ஆண்டவர் என்னை வந்து மற்றவர்கள் இடத்துல வந்து பிரித்து வைத்தார் சாட்சின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் அதான் நம்ம ஜெபிப்போம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஆண்டவர் அந்த நாட்டிலே பயன்படுத்தினார் இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு உங்களுக்கு வாலிபர்களுக்கு தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு விருப்ப ஒரு ஆர்வத்துக்காகவும் ஆஹ் நீங்க எப்படி அதை செஞ்சீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் நான் கேக்குறேன் சிஸ்டர் நீங்க அதை எப்படி தெரிஞ்சீங்க எப்படி தேவன் உங்களை வழி நடத்தினாரு ஆக்சுவலி நான் சொன்னது போல நான் அந்த ஊழிய அழைப்பு வரும்போதே என்னோட அங்குள் எனக்காக சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து நான் சொல்றது உனக்கு சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருந்தாலும் நீ இப்பவே உன்னோட ஸ்பவுஸ்க்காக நீ பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் தேவ சுத்தம் என் வாழ்க்கையில நிறைவேறணும் இந்த காரியத்துல அப்படின்னு நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும் போது நான் பல ஆண்டுகளாக அதற்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த வரைய உங்க சுத்த என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் நான் வேற எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்க கூடாது என்னுடைய விருப்பத்தின்படி என்னுடைய பெற்றோர் விருப்பத்தின்படி உமக்கு சுத்தம் இல்லாத ஒரு காரியத்துல நான் போய் மாட்டிடக் கூடாதுன்னு சொல்லி நான் அதற்காக வந்து ஆஹ் தொடர்ந்து என்னுடைய ஜபத்துல அது நிச்சயமா அந்த ஒரு காரியம் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அத அந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே அந்த காரியத்துக்காக நான் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தேன் அப்போ அந்த திருமணம் என்கிற ஒரு இது வரும்போது நிறைய அலையன்ஸ் வந்துச்சு ஒரு நல்ல ஒரு பிரபலமான ஒரு ஊழியர் அவங்க ஃபேமிலில இருந்து ஒரு அலையன்ஸ் வந்துச்சு அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்களோட தோற்றத்தெல்லாம் பார்த்து பிரியம் இல்லாம இருந்துச்சு ஆஹ் எப்படி நம்ம பிள்ளை எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஆனாலும் நான் ஜபம் பண்ணல ஆண்டவரே நான் தோற்றத்தை பார்க்கல இது உங்க சித்தமா இருந்தா நான் பிளைண்டா அதை வந்து நான் செய்வேன் நான் வந்து நோ சொல்லவே மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த காலத்துக்கு தாங்க நான் ஜெபித்து கொண்டே இருந்தேன் கடைசியில அது வந்து அந்த மேரேஜ் வந்து ட்ராப் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அந்த அந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் என்னுடைய இறுதியத்தை தான் ஆஹ் சோதித்து பார்த்தான்னு நினைக்கிறேன் நான் எந்த ஒரு கண்டிஷனும் ஆண்டவர் கிட்ட வைக்கல இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் இப்படி ஹைட்டா இருக்கணும் இப்படி கலரா இருக்கணும் இப்படி எதுவுமே நான் வந்து வைக்கல நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து ஆண்டவரே அவங்க வெளுப்போ கருப்போ அல்ல தலையில முடியிருக்கோ இல்லையோ அவங்க புள்ளமோ ஹைட்டோ அதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆண்டவரே என்னோட காலிங் கேத்த மாதிரி ஒரு ஒரு முழு நேர ஊழியனே பத்த நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கண்டிஷன் அத உங்க சுத்தம் ஆஹ் உங்க சுத்தமா நீங்க எனக்கு ஒரு துணையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மாத்தம் தான் நான் அந்த சமூகத்துல அந்த காரியத்தை வச்சேன் அது போலவே நீங்க வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமா செய்கிற தேவன் எனக்கு அதுக்கு எல்லா காரியங்களிலும் எனக்கு ஏற்ற ஒரு கணவனை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அந்த திருமண காரியங்கள்ல கூட அநேக எல்லா வெட்டிங்ஸ் வர மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துட்டே இருந்துச்சு அப்போ நான் எல்லாவற்றையும் தேவ சமூகத்துல வைக்க பழகப்பட்டதுனால நான் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நான் அம்மா அப்பாவோட ஷேர் பண்றதை விட நான் தேவ சமூகத்துல என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் நல்லா ஷேர் பண்ண முடியாது நான் எல்லாத்தையும் தேவ சமூகத்துல இருக்கும் போது ஆண்டவ ரிப்பீட்டடா ஒரு ஒரு வார்த்தை எனக்குள்ள பர்சனலா எனக்கு கொடுத்தாங்க அடுத்த நாள் சண்டே சர்வீஸ்லயும் எனக்கு அதே வார்த்தை வந்துச்சு எஸ்தர் சொன்னது போல காரியங்களை மாறுதலாய் முடிய பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அப்போ அந்த வார்த்தையை நான் உறுதியா புடிச்சுக்கிட்டேன் என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் ஆண்டவர் நீங்க அதை எனக்கு நன்மையா மாற்றி தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெட்டிங் வந்து கரெக்டா அந்த லாக்டவுன் பீரியட் எங்க வெட்டிங் ஆஹ் லாக்டவுன் போட்டுட்டாங்க ஆஹ் நிறைய ஆசை இருந்துச்சு நம்ம கல்யாணம் அப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு ரெண்டு மூணு டேட்ஸ் தள்ளி தள்ளி போச்சு இப்ப வைக்கலாம் அப்ப வைக்கலாம் லாக்டவுன் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா போக போக இன்னும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியாக தான் ஆச்சே தவிர அது குறைக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த டைம்லயும் வந்து நாங்க எல்லாத்தையும் வந்து இது தேவ சுத்தம் ஆண்டவர் எப்படியாவது செய்வார் என்று சொல்லி வை அது தேவ சமூகத்தை வச்சுட்டே இருந்தோம் ஆஹ் எங்களோட வெட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வெட்டிங் ஆஹ் பாசு தாமஸ் ராஜ் அங்கிள் அவங்களோட சபையில தான் அவங்க மாத்திரம்தான் அந்த டைம்ல வெட்
வித்தியாசமான ஒரு வெட்டிங்கா இருந்துச்சு வெட்டிங்குமே கூட ஸ்ட்ரைட்டா போனதுமே எந்த ஒரு வார்ஷிப்பு அது இது எதுவுமே இல்லை ஸ்ட்ரைட்டா வேர்டு தான் ஒரு வேர்டு எனக்கு ரொம்ப நேரம் பேசினாங்க அதுவும் எங்களுடைய வாட் அப்போ வெட்டிங் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வேலையை விட்டுட்டோம் நான் கரெக்டா முழு நேர ஊழியத்துக்காக என்னை அர்ட் பண்ணிக்கும் போது என்னோட வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அந்த டைம்ல தான் அது திருமணமும் வந்ததுனால ரெண்டு பேரும் வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில தான் இருந்தோம் அப்போ எல்லாரும் காது படவே பேச ஆரம்பிச்சாங்க திருமணம் ஆக போது ஒரு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கும் இவங்க எப்படி வேலையை விட்டுட்டாங்களே அட்லீஸ்ட் அவளாவது வேலை செஞ்சிருக்கலாம் நீ முழு நேர ஊழியத்துல இருக்கலாமேன்னு சொல்லி கணவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க திருமணம் பண்ணி அன் அன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பேலன்ஸ் தான் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அஹ் கடந்த வாரம் தான் நாங்க மூன்று வருடங்கள் நிறைவு செய்ய தேவன் உதவி செய்தார் நான்காவது வருடத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சோம் ஆனா இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு குறைவுமே ஆண்டல் வைக்கவே இல்லை அஹ் அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவராகவே இருந்தார் அப்போ திருமண நாட்கள் அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு பயம் அஹ் ஆண்டவரே திருமணத்துக்கு முன்பதாக நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு நான் இதை எப்படி தனியா அந்த வீட்டுல போய் இருந்து நான் பேஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதுக்காக ஏழு நாட்கள் உபவாசம் வந்து ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை நீங்க அப்போது சாபமா இருந்தது போல உங்களை நான் ஆசீர்வாதமா வைப்பேன் நான் உங்களை ரட்சிப்பேன் பயப்படாதீங்க உங்கள் கைகள் திடப்பட கடவுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வந்து ஆண்டவர் எனக்குள்ள ரொம்ப உறுதியா கொடுத்ததுனால அதை பிடிச்சிட்டு ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டாலும் சரி நீங்க என்னை ஆசீர்வதிச்சாலும் சரி ஆசீர்வதிக்காவிட்டாலும் சரி நான் இந்த காரியத்துல உங்க கருத்தை மாற்ற பிடிச்சிட்டு நான் திருமண வாழ்க்கையில போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உறுதியா தேவ சித்தத்துல நிக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஆஹ் இதுதான் என்னுடைய திருமண சாட்சி ஆரஸ் ரீச் பண்ணிருக்கோம் எப்படி அவங்க ஆண்டோட சித்தத்துக்குன்னு ஒப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது ஆரஸ் கேட்டது போல ஷபா வுட் யூ லைக் டு கிவ் ஒன் வேர்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் மேரேஜ் திருமணத்துக்காக ஆயத்தமாயிட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை ஒன் லைன்ல நீங்க சொல்லணும்னா வாட் வுட் யூ லைக் டு சே எந்த ஒரு கண்டிஷனும் வைக்காதீங்க அதுதான் சொல்லுவோம் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வைக்காதீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அது வந்து தேவ சுத்தத்துக்குன்னு ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் கொண்டு கொண்டு வருகிற வாழ்க்கை துணை உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை விட அதிகமா இருக்கும் அதை நான் ருசிச்சு பார்த்திருக்கேன் அது மாதிரி நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வைக்காம உங்க சித்தம் நான் பிளைண்டா நம்புற ஆண்டவரே அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமா ரொம்ப சமாதானமா இருக்கும் நம்மளே நம்முடைய கண்கள் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை கொடுப்பாருதான் சொல்லுவேன் நான் பெற்றோர் அதை பார்த்துட்டோம் ஆனா திருமணத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிற பிள்ளைகள் ஆஹ் ஆண்டவர் மேல எல்லாத்தையும் வச்சிருங்க நீங்க பிளைண்டா வந்து ஆண்டவர் சுத்தத்துக்கு ஒரு கால எடுத்து வைக்கலாம் ஆண்டவர் சுத்தத்துல மத்தவங்களுக்கும் <laughs> god's will i'm telling you god is keeping us a blessing god is blessing us and keeping us a blessing to others so paathirukka valipu pillegalukku naanga rendu perum seindhu solra oru kaariyam jebinga unga life partners kaga jebinga whatever uh, age you are 12th standard college padikringa start praying for your future, uh, for your life partner and absolute surrender endha vidhamana condition o vekkama unga life aandru karathula oppu kodutinga etra velaila karthar vandu aadamukana evala karthar kooti serpar arumiyana oru aashirvadamana oru vaalkai karthar kodpar so romba swarasyamana kaaryangala nama pesi kondirukrom we'll quickly move to anita's question anita praise lord akka praise lord me praise ah enna na question vandu என்னோட்ஸ்டாங்களா <laughs> வாழ்க்கையில ஜபம்ன்றது ஒரு கேள்விக்குறியான அன்றாட ஜபிப்பேனா கேட்டா இல்லன்னு தான் சொல்லணும் அதனால அப்பா அம்மா வந்து சரி இப்படியாவது ஜபிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன விட்டுட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு அகேன்ஸ்டா அவங்க இல்ல 
எப்படியோ நீ ஜபிச்சா சரி நீ ஆண்டவரை தேடினா சரி ஆண்டவரை உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டா சரி அப்படின்னு சொல்லிதான் நிறுத்திட்டாங்க அதன் மூலமா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை நான் இது வரைக்கும் அந்த அனுபவங்கள் நான் திருப்பியும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்துல காத்திருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப உன்னதமான ஒரு அனுபவம் ஆண்டவர் என் பக்கத்திலே இருக்க மாதிரி நான் அநேக நேரங்கள்ல ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஆண்டரோட மடியில இருக்கிற மாதிரி நான் அந்த உணர்வு தாய் தேற்றுவது போல நான் தேற்றுவேன்னு சொன்ன அந்த வசனத்தின்படியே ஆண்டவர் என்னை தேற்றுக்கிறத என்னால நல்லா உணர முடிஞ்சுது அப்போ எனக்கு எனக்கு யாரு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரம் அந்த நாட்கள்ல என்னால நல்லா உணர முடிஞ்சுதுமா என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே ஒரு வித்தியாசமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே அப்பதான் வந்து வளர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லணும் நான் தடுமாறலையா நீங்க <laughs> அப்புறமாதான்ிடையாது <laughs> நான் சொன்னது போல அந்த ஒன் இயர்ல ஆண்டவர் என்னை நல்லா மோல்ட் பண்ணி அவருடைய சித்தத்துல உறுதியா இருக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சார் இதை வாழ்ந்திருக்கும் தெரியும் தாழ்ந்திருக்கும் என்று தெரியும்னு பவுல் சொன்னது மாதிரி அந்த சூழ்நிலையில என்ன தோமா நிக்க ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் ஆஹ் இன்னும் ஒரே ஒரு சாட்சி நான் சொல்லணும்னா ஆஹ் குழந்தை பிறந்து அது குழந்தைக்கு டெடிகேட் பண்ற அந்த ஒரு டைம் ஆஹ் எங்களால பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து உடனே எடுக்க முடியாது அப்படி இருக்க காலகட்டத்துல நான் என்னுடைய தாய் வீட்டுல இருந்தேன் குழந்தை பிறந்து ஆஹ் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஆஹ் நிறைய தேவைகள் இருக்கு பேரு பிள்ளைய டெடிகேட் பண்றோம்னா அன்றைக்கு எல்லாருக்கும் உணவு கொடுக்கணும் ஆஹ் நிறைய பிள்ளைக்கு ட்ரெஸ் வாங்கணும் எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கணும் அப்படிலாம் நிறைய செலவுகள் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ நாங்க இது வந்து அந்த வரையே நீங்க எங்களை வெட்கப்படுத்தக்கூடாது அன்றைக்குரிய தேவையை நீங்க சந்திக்கணும்னு சொல்லி நாங்க நானும் என் கணவரும் அதுக்காக தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டே இருந்தோம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க கரெக்டா ஒரு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி என்னுடைய கணவரோட அக்கௌண்ட்ல யார் பணம் போட்டாங்கன்னே தெரியல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் ஆயிருந்துச்சு அவங்க உடனே வந்து என்கிட்ட கால் பண்ணி சொன்னாங்க யார் போட்டாங்கன்னே தெரியல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப நான் சொன்னேன் நீங்க போய் பேங்க்ல செக் பண்ணுங்க வேற யாராவது ஒரு நம்பர் மாத்தி போட்டாலும் நமக்கு வந்திருக்கோம்ல நீங்க போய் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அடுத்த நாளே காலையில பேங்க்ல போய் செக் பண்ணாங்க அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பேங்க்ல சொன்னாங்க சார் நீங்க தான் வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னாடி மணி ஏடிஎம் மெஷின்ல டெபாசிட் பண்ற மெஷின்ல போட்டிருக்கீங்க இப்பதான் உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அது கிரெடிட் ஆயிருக்கு அதனால நீங்க தான் போட்டிருக்கீங்க ஆஹ் வேற யாரும் மாத்தி எல்லாம் போடல சார் நீங்க தான் போட்டிருக்கீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தும் எங்களால நம்ப முடியல ஆஹ் அதை வந்து நாங்க அப்படியேதான் வச்சிருந்தோம் அந்த காசு செலவு பண்ணிட கூடாது ஏன்னா திடீர்னு யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா நம்மளால அவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுக்க முடியாது அதை நம்ம அப்படியே வச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே வச்சிருந்தோம் இன்ன வரைக்கும் அந்த அமௌண்ட் யார் போட்டாங்கன்னு தெரியல யாரும் வந்து கேட்கவே இல்ல ஆண்டவர் எல்லா தேவைகளையும் மீதம் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த நாட்கள்ல எங்களுக்கு ஆசை வச்சு கொடுத்தாருன்னா சொல்லணும் அப்போ அந்த அழைப்புல நான் வந்து ஸ்டம்பிள் ஆனனா கொஞ்சம் பேக் அடிச்சேன்னு கேட்டா நிச்சயமாவே இல்ல என்னோட முன்னாடி இருந்த வாழ்க்கையை விட இந்த வாழ்க்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா நான் நினைச்சதை விட இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு இந்த ஊழியத்தின் பாதை நான் அந்த ஒரு பிளஸ் டூ டைம்ல எல்லாம் நம்ம என்ன நம்ம கரியர் சூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்கும் நான் ஒண்ணு ஒன்னா யோசிச்சு பார்ப்பேன் இது எனக்கு செட் ஆகுமா டீச்சர் ஆகுனா இல்ல டீச் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை கிடையாது அப்படி ஒரு ஒரு கெரியர் எல்லாம் நான் வந்து யோசிச்சு பாத்திருக்கேன் ஆனா இப்ப இப்ப இந்த ஊழியத்துக்கு அழைச்ச பிறகுதான் தெரியுது இதை விட ஒரு மேன்மையான ஒரு வேலை எனக்கு நிச்சயமா இருக்காது ஆண்டவர் அழைச்ச நாள்ல இருந்து நான் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்த நாள்ல இருந்து ஒரு நாளும் நான் தெரியாம இதுல வந்துட்டேனா அப்படின்னு ஆண்டவர் ஒரு நாளும் என்னை யோசிக்க விடவே இல்லை நான் நினைச்சதற்கும் மேலாக ஆண்டவர் என்னை சமாதானப்படுத்தி ஆஹ் ஆசீர்வாதமா என்ன மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா வைத்திருக்கிறாரு தான் சொல்றோம் நான் ஒரு நாளும் வந்து ஃபீல் பண்ணது கிடையாது வண்டர்ஃபுல் ஷெபா ஸோ அருமையான நேரு பேனலிஸ் வேற யாருக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹேவ் சிஸ்டர் ஷெபா கிட்ட கேட்டு எஸ் சிஸ்டர் ஆரிஸ் 
சிஸ்டர் ஐ டோன்ட் திங்க் இது ரொம்ப பர்சனலா போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தா நம்ம இது சிஸ்டர் சொல்லி கட் பண்ணிடுவோம் அதாவது நீங்க வந்து அம்மா வந்து என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க எனக்கு அம்மா வந்து அப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது பிடிக்கல அம்மாக்கு என்ன பிடிக்கல போல இருக்குன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அந்த ஸ்டேஜ்லயும் இப்ப நீங்க அம்மாவா இருக்கிறதுக்கும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆஹ் அம்மாக்கும் உங்களுக்குமான உறவு அதுக்கப்புறமா சரியா ஆச்சா வாஸ் இட் ஸ்மூத் இதுதான் நான் சொல்ல ஆக்சுவலி இருந்தேன் அம்மாவை பத்தி நிச்சயமா சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் இருந்தேன் ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்து அம்மாவை ஒரு எதிரிய போலதான் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு தாயான பிறகுதான் எனக்கு அது அதோட இதெல்லாம் புரிஞ்சுது அது மாத்திரம் இல்ல அந்த ஒன் இயர் நான் டிலே பண்ண அந்த ஒன் இயரும் எனக்கு அம்மா எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு காணப்பட்டுச்சு திருமணத்துக்கு அப்புறமும் நான் எல்லாத்தையும் ஒரு பர்சன் கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா அது அம்மா மாத்திரம் தான் அஹ் கணவன் கிட்ட கூட நான் கொஞ்சம் நாள்ல தயங்கின நாட்கள் உண்டு அஹ் இப்போ அம்மா இறந்து எயிட் மந்த்ஸ் ஆக போகுது ஆண் ஆண்டவர்களாக மித்திரி அடைஞ்சிட்டாங்க ஆஹ் இது ஒரு அஹ் அஸ் ஒரு ஒரு டாட்டரா எனக்கு ஒரு மிக மிகப்பெரிய இழப்பு ஏன்னா தாயை யாரும் இழக்க வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா ஆண்டவர் வந்து சாரி ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் வந்து தேர்ச்சி நடத்துறாருன்னா சொன்னோம் ஒரு அஹ் கடைசி நாட்கள்ல அம்மா வந்து எனக்கு ஊழியத்தை குறிச்சு அநேக அஹ் நிறைய சொல் காரியங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியல நீ வந்து அஹ் பிரசங்க பண்றனால மற்றவர்கள் என்ன பாராட்டும் போது நீ ஒண்ணு உயர்த்தக்கூடாது இன்னும் தாத்தணும் தேவசமத்தை தாத்தணும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சாரி பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சு நீ எப்பவும் அது மேலதான் உன்னோட நாட்டம் இருக்கணும் எது மேலயும் ஒரு பிடிப்பு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கடைசி நாட்கள்ல அதிகமா அதை குறிச்சு குறிச்சு வந்து அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க அவங்க மரணம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி கூட எங்கிட்ட நல்லா பேசினாங்க வீட்டுல எங்க எல்லாரையும் விசாரிச்சாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அந்த ஒன் ஹவர்க்குள்ள அவங்க ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்படல ஆனா அது அதுதான் அவங்களுடைய ஜபமாவும் இருந்துச்சு நான் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது நான் சீக்கிரமா அவங்க ராஜ்யத்துக்கு வந்துடணும்னு அந்த இயர் ஸ்டார்டிங்ல ஆண்டவர் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்திருந்தா நான் சீக்கிரமா உன்னை எடுத்துக்கொள்ள போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து அவங்களுடைய மரணத்தை பத்தி அநேக அநேக விதமா சொன்னாலும் எங்களுக்கு தெரியும் இது தேவ சித்தம் தான் தேவன் என்னைக்குமே வந்து அஹ் தீமையை எங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரு நன்மையை தான் செய்வாருன்னு சொல்லி அவருடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு தெரியும் அந்த மரண அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அவங்க பேச பார்க்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு சமாதானமா இருந்துச்சு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு இழப்பு நடக்கும் போது உங்களுக்குள்ள அந்த வேதனை இருந்தாதான் நீங்க வந்து அழுவீங்க அதை வெளிப்படுத்தணும் நீங்க முயற்சிப்பீங்க ஆனா உள்ள அவ்வளவு சமாதானமா இருக்கும் போது எல்லாரும் அழுகுறாங்க ஆனா உங்களுக்குள்ள அவ்வளவு சமாதானம் இருக்கும் போது அதை எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்னு தெரியல ஆண்டவர் அவ்வளவு சமாதானத்தை கொடுத்தார் அம்மா பத்தி நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு சமாதானமா இருக்கு அவங்க சமாதானத்துக்குள்ள பாக்கியமான மாறி இருக்காங்க முந்தி கொண்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருந்தாலும் அம்மாவை நான் நிச்சயமா வந்து மிஸ் பண்றேன் ஏன்னா அதுக்குரிய காரியங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு குடும்ப காரியங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு தாய் எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அஹ் அப்படிலாம் நான் ஜபிக்கும் போது அஹ் வேதத்துல இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப உடஞ்சு ஒரு நாள் தேவ சமூகத்தை காத்திருக்கும் போது ஆஹ் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன்னை பத்திரமாய் பார்த்து கொள்வேன் என்று சொல்லி இறைமையா நாற்பது நாள்ல அது முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த ஒரு வார்த்தை என்னை ரொம்ப தேய்ச்சிச்சு அப்போ அம்மா கிட்ட நான் ஷேர் பண்றது மாதிரி ஆண்டவர் கிட்ட எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு வேற யாருமே இல்லை அப்போ நான் ஆண்டவர் மாத்திரம்தான் சொல்லி எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அம்மா என்ன எப்படி செக்யூரா சேஃபா எனக்கு என்னெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும்னு அம்மா தைச்சாங்களோ அது போல ஆண்டவர் என்னை பத்திரமா பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள அழமா காணப்பட்டுச்சு அது மாத்திரம் அல்ல அம்மா எந்தக்கு அப்புறமா நான் ஒரு நாள் அஹ் பல்லவர் ராஜத்துக்கு போய் பார்ப்பேன் என்பதை விட நான் இயேசுல நானும் அம்மா மாதிரி போகணும் அம்மா மாதிரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிச்சு அம்மாவுக்கு எதுமாலையும் ஒரு நாட்டம் கிடையாது எனக்கு அப்ப இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்காங்க இன்னும் திருமணம் ஆகல எனக்கு மட்டும்தான் திருமணம் ஆயிருக்கு ஒரு தாயா அவங்க இறக்குற நிலைமையில அவங்க போராடி இருக்கலாம் ஏன்னா அநேக காரியங்கள் அவங்க போராடி மேற்கொண்டிருக்காங்க ஆஹ் அந்த மரண படுக்கையில அவங்க அதை போராடி இருக்கலாம் ஆனா தேவன் பார்த்து கொள்வான்னு சொல்லி எதுமாலையும் ஒரு நாட்டம் இல்லாம அவங்க ஆண்டர் கூப்பிட்ட உடனே போயிட்டாங்க இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்க
as a child of god how should we nam eppadi edirkolano or elappa nam eppadi edirkolano so and the kelvikku alaga badal sonninga and sister doris ode kelvikku ad the reach sister nan nikkiren yes yes sister so thank you uh, sheba ipo we are coming to the close of this program idu paathirukka valiba pilegalukku nam anega karyangala kurithu pesirundalo oru vaakyathile ninga oru seidhiya solano appadina ninga enna solla virumbringa enakku and oru varsham delay appadina aagumbodhu idukapra ellame delay aaguma appadina oru kelvi enakulla irundhuchu ana and and time kaandavare nokku kodukumbodhu adukapra edhume enakku delay aagala அது அது போல அதாவது நான் சொல்ல வர்றது என்னதுன்னா எல்லா காரியங்களையும் தேவ சமூகத்துல வச்சு தேவ சித்தத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றவர்கள் ஜெபிச்சு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படி விரும்புறதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு நல்ல உறவுக்குள்ள நீங்க இருப்பீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் தெளிவா நம்ம கிட்ட பேசுவார் தேவ சித்தத்தோட மையத்துல இருக்க மாத்திரம் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பரம தேசத்துக்கு நேர ஆண்டவர் நடத்தி செல்வார் இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன் Thank you so much. Thank you. So, if you are here, you will be able to do this job. So, we will all pray. You will be able to do this job. 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 The ultimate goal is to reach. Jesus. Jesus and I'm reach Pananoda than I'm ultimate goal. So in the not color, we'll get the letter carrying a little pin bag, a little carrying a sister chona the polar at the chi and the other river cut the number of Kiruba Kodakano or ever part the solina major be found every over sit to a life and add a cut on to the up to open code of a room room you ping load could have seen the jay be class sister number jay but then after one. அப்பா இவ்வளவு நேரமும் அந்த அந்த என்னுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து செய்த காரியங்களை அப்பா பிள்ளைகளோட அக்கோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத கத்தரை கொடுத்து அந்த நல்ல கிருபைகளுக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே வேதத்திலே சொல்லப்பட்டது போல கத்தருக்கு பயந்து பயந்து பயப்படுகிறவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் அதை கவனிப்பார் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி கத்தாவை நாங்கள் பேசணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் கத்தனை கவனித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்பா இதை கேட்கிற பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே அதை ஆசீர்வாதமா இந்த பாதையிலே செல்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துகிற ஒரு காரியமா இது காணப்பட தெய்வன் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் கத்தாவே நல்ல ஒரு ஊக்கத்தை நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கத்து கொடுப்பீராக ஆண்டவரே இந்த சித்தத்துல உறுதியா நிற்க அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த வாலிப நாள்ல கத்தாவை ஸ்தோத்திரம் எதிர்நீச்சல் போட்டு கத்தாவை உமக்கு பிரியமாய் வாழ உங்களுடைய சித்தத்தை மாற்றம் செய்ய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கத்திர அதிகமான கிருபைகளை தருவீராக ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த கடைசி நாட்களிலே மற்ற பிள்ளைகளுடைய பேச்சுகளை பார்த்து ஆண்டவரே மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை பார்த்து கத்தாவே வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதபடி கத்தாவே தனக்கு போதிக்கப்பட்ட சத்தியத்திலே நிலைத்து நிற்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கத்திர உதவி செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்ன கத்தாவே நீர் ஊழியத்துல ஆண்டவரே அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமா வைக்கிறது போல ஆண்டவரே அப்ப இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்திர ஆசீர்வாதமா வைக்க முடியாது ஜபிக்கும் அனைவருக்கு அவர்கள் சாட்சி பகிர தக்கதான ஒரு ஜீவியத்தை கத்திர ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுப்பீராக ஆண்டவரே இன்னொரு படி பணி சுத்தம் இன்னொரு படி ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்ப நீதி உள்ள ஒரு ஜீவ செய்ய ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவி செய்ய முடியாது ஜபிக்கும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உடைய நாம மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தும் ஆண்டவரே எல்லா துதி கன மகிமை நமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் எங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே வாழ்த்துக்களும் அவங்க அனுபவ சாட்சிகளை நமக்கு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருந்தாங்க சோ யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த சாட்சிகளை நீங்க பார்த்து பயனடையலாம் கருத்திற்கு சுத்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் நம்மளுடைய செவன்டி செகண்ட் எபிசோட்ல இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ்